Hai Sobat Asin, kita bahas yuk ke drama yang selalu bikin penasaran. Guys, keluarga Wansu yang sangat kaya raya dan terpandang, namun di dalamnya sangat runyam. Guys, di keluarga ini banyak selali terjadi perselingkuhan. Ibu mertuanya selingkuh, suami Wansu selingkuh. Begitu juga dengan Wansu, sekarang ia tengah dekat dengan doyan pengawal pribadinya. Karena dari suaminya tak mendapatkan perhatian dan perlindungan. Ia pun menaruh cinta pada doyan yang memang selama ini selalu berkorban apapun demi melindungi Wansu. Semakin hari dapat perhatian dari doyan Wansu. Tak bisa menolak gejolak hatinya hingga ia menerima doyan jadi kekasihnya. Wah wah. Guys, mertua Wansu sudah tahu perselingkuhan Wansu dengan doyan. Ia pun memberitahu Yongku putranya. Yangkup pun sepertinya akan tak terima dengan perselingkuhan istrinya. Padahal ia doyan selingkuh, Yongku akan berusaha melayapkan doyon. Guys, tampaknya Yongkup memang atas dasar cinta ia menikahi Wansu, walau ibunya bilang Wansu tak layak untuk Yongkup. Namun Yongkup tak ingin pisah dengan Wansu, mungkin Yongkup sadar akan semua kesalahannya pada Wansu. Guys, di episode ending kemungkinan, salah satu pengawal Wansu dilenyapkan, entah itu Doyon atau bukan. Karena di sini para pembantu tengah diwawancarai oleh penyidik dan salah satu pembantu itu bilang kalau yang tiada adalah pengawal Wansu. Dan guys, di sini juga terlihat Wansu sangat sedih namun marah mendalam. Kemungkinan Wansu tahu siapa dalang pembunuhan itu. Guys, kemungkinan si episode selanjutnya yang tiada bukanlah Doyon, namun pengawal yang lainnya. Karena di sini, Doyon akan menemukan bukti-bukti kejahatan dan ia pun berhasil menemukan penjahat itu yang sudah menghabisi temannya dulu. Ia juga akan membongkar penggelapan dana itu. Apakah semua dalang dari kejahatan itu adalah Miran Ibu Mertua Wansu ataukah adik iparnya yang jelas semua akan terungkap? Karena keluarga Hwain akan ditangkap dan endingnya akan bahagia. Wan Su akan hidup tenang. Wah seru ya? Nah itu yang bisa. Osin bagikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena ini hanya prediksi. Kamsahamnida bye-bye.